，这圈经文对冰蚕来说，象征修为进入到十万年层次。在我的记忆中，我们冰蚕一族还从未有过十万年修为的存在。我就是史无前例的第一个。星斗大森林会被一只十万年魂兽抓住，但哥不能坐以待毙，哥就将气息变强，利用体内蕴含的天地元力，把星斗大森林内所有的十万年魂兽都引过来，想让他们自相残杀，哥再趁乱逃走。结果弄巧成拙，哥被更多十万年魂兽困住了，吸食体内的天地元力、啊。他们居然这么对你，太可恶了。眼看哥就要油尽灯枯，就在这时，哥生出第十道金纹，成为了史无前例的百万年魂兽。于是，哥给自己命名“天梦冰蚕”，找到机会，凭借突破后的力量，隐藏气息，遁地而逃。你没逃出去吗？啊，哥脱离了他们的控制，兽人却因突如其来的天险走到尽头。好在。天无绝残之路，没想到成为智慧魂环的办法，有遇见你这个精神属性的小家伙，小野浩，本领以后强大，要替哥报仇啊！我能走到今天，多亏天梦哥帮助，我一定努力修炼，帮你报仇。接下来可就需要你指路了。指路？指什么路啊？这地方哥也不认识。什么？天梦哥，别开玩笑了。我们走了八天才来到这里，你要是不认识，那我们怎么办？看把你急的，别忘了哥有强大的精神力，只要按照我精神力的指引，找到咱们想要找的目标，还不容易？好，那我们快赶路吧。别急，我先帮你做些准备，先把你的衣服脱了。啊，天梦哥，你要冻死我！不脱你才真的要冻死啊！这里只是极北之地的边缘，而我们要去的是这里的核心区。嗯、那里的温度低到你无法想象。这是，这是哥留下的遗蜕，不仅蕴含保暖，更能隐藏你的气息。怎么样，哥这一身帅气吧？一丝寒意都没有了。透气性也极好，天梦哥，你这一退真不错，就是造型有点太帅了是吧？不要迷恋哥，走吧，我们去极北之地的核心区域。宇浩，从现在开始，你必须完全听我指挥，否则别说获取魂环，你连小命都难保。嗯，天梦哥，我明白。这就是极北之地的核心区域，感觉也没有天梦哥说的那样危险呢、啊。宇、啊、浩，你快躲到岩石后面，无论发生什么都不要动。怎么回事？哥的精神力蒙蔽，没发现我们。极北三大天王，冰天玄女，冰帝帝皇蝎，泰坦血魔王，并称极北三大天王。他们都拥有冰神的血脉，哥
是脊背之地真正的主宰。刚才的太平雪魔王在脊背三大天王里排名第三，修为已经突破了二十万年关卡。二十万年才排名第三，那另外两个得多恐怖！天梦哥，你说的我都害怕了。脊背三大天王距离我太遥远，咱们还是实际点。你什么时候为我复加魂环和定型第二武魂呢？我没告诉你吗？我们这次的首要目标就是极北三大天王中排名第二的那一个呀！这什么？那那排名第二？冰壁帝皇蝎，他不缺我们这口口粮吧？什么口粮？把你弄死了对哥有什么好处？你给我大胆的往前走！终于找到你了，精神属性的人类。太弱了，简直弱爆了！你的身体怎么这么脆弱？啊、什么东西、啊？敢和哥抢人？手握日月，摘星辰。世间无我，这凡人。天母冰蚕好不容易找到一个精神属性的人类，竟然有混蛋敢跟我抢！嗯，这混蛋的力量既不与我的力量冲突，也不会被我影响。嗯、先不管了，当务之急还是赶快融合。在星斗大森林里吗？这是在你自己的意识之海中，或者说是精神之海。以后，这也是哥的家了。啊？谁在跟我说话？我是，我是在做梦吗？做梦？要是能有这样的梦，你岂不是要美死了？我说了。这是在你的精神世界里。精神世界又是什么？你，你，你真是傻的可以！我刚刚踏印了你的记忆。踏印记忆？我从头说起吧。你自己的眼睛，也就是叫灵眸的五官，要是想让它发挥出威力，就需要将魂力转化为精神力，再通过灵眸释放而储存精神力的地方，就是你的精神之海。具体位置就在你灵眸后面的大脑里。哦哦，而哥就是斗罗大陆绝无仅有的百万年魂兽。红、哦、也是有史以来第一枚智慧魂环，天梦冰蚕誓言。便宜你！天梦冰蚕，叫我天梦哥。哦，好吧，天梦哥。嗯，你你说你是百呃百万年魂兽，你为什么会选择我啊？不是说第一个魂环的年限不能超过四百年吗？你以为我愿意选你？啊，我是没办法，不然哥的生命就要终结了。这中间过程太过曲折，我以后再给你讲。你看，你看到这十个光球了吧？哦，呃，他们是我设下的十层封印，也是我赋予你第一魂环的力量。啊，魂环？我有魂环了。你现在拥有第一魂环的身体，最多只能承受四百年魂兽的魂环。那么，你的第一魂环实际的未来就是四百年。等你以后突破，随着你身体承受能力的提升，魂环年份也会提升。就连以后获得的其他魂环也是如此。魂环威能还能改变？啊，我可是百万年魂兽，更是史无前例的智慧魂环。我所化身的第一魂环，不但可以根据你的身体状况进行进化，更会赋予你四个魂技。
。不过我没有魂武给你，但可以给你增加一个五魂。四个魂技，一个五魂。嗯，厉害吧？啊嗯嗯嗯啊我赋予你的是冰属性的五魂，但还没有形态。等你什么时候吸收了第一个冰属性魂环时，你的这个五魂才会定型。所以，以后在你选择魂环时，一定要慎之又慎，多听我的意见。好，那我的四个魂技又都是什么？这就要靠你自己去体悟了。但你也别高兴得太早，我赋予你的四个魂技几乎都是辅助型的，没有太多攻击能力。还有，为防贼人盯上，人前你只能说拥有一个魂技。你现在还很弱小，想要变强大，还有很长的路要走。明白了吗？嗯，明白。没有人能够一步登天，只有一步一个脚印。依靠自己的勤奋与努力，才能取得真正的成功。这多好！